हेलो भिवार्स ओलकाम टू बांगला हेल्प टेक बांगला हेल्प टेक अपना स्वागत आज के शुरू करते जा फटोशप टीटोरियल पार्ट नय नय नम्बर पर्व आपके स्वागत आज के शिखब फटोशप पे फटो इडिटिंग बेसिक क्ज तो चलू आज के टीटोरियल शुरू करा जा वेलकाम बैक बांगला हेल्थ टेक इंटर पर फिर आसल तो चलू सरसि फटोशप ओपेन करपेन करार आज के जेहतु फटो इडिटिंग कि कथा बार्ता बोलो किस देख तो क्ज शुरू करार आगे अपन के आज के बारे बेसिक जो क्षगुल्लो आज एक बारे बेसिक आपनी जो बेसिक क्षगुल जेने थे फटोशपर तीडियो अपना देखार दरकार नहीं जरा एकदम ही किस पड़े ना इडिटिंग फटो इडिटिंग तर एक बेसिक धारणा देवर चेषा करब आज के शुरूते बोले आज के टीटोरियल पासपोर्ट सैज स्टाम सज कि तैरि करते हैं सब को देखो ना कारण आपनी जो यूट्यूब सार्च दें तो हमें क्यों पासपोर्ट सैज छवि तैरि करते हैं कि भाव स्टाम सज छवि तैरि करते हैं एगुलर पर अनेक भलो भलो टीटोरियल पे जा सब विषय देखिए आज के समय नष्ट करते जा तो एकदम बेसिक धरून आपनी एक एक इमेजर की भावे कलर कारेक्शन करबें इमेज के ब्लार करबें एक इमेज के डी एस एल आर तोलार मत रूप देवें ये सब नाना रकम टीप्स एंड ट्रिक्स बोलते सब आज के आलोचना करब तो शुरूते एक इमेज ओपेन करी तो भाव ओपेन करते हैं तो आशा करी अपनारा सबाई कम बेसि जानें से अपन के नतून कर बलार किस नाई कारण आगे टीटोरियल गापनारा अवश्य शिखते पे तो एक फटो ओपेन कर लम तो फटो टा देखें एक सीम्पल एक फटो ठीक है फटो टाइम सीम्पल तो फटो ते शुरूते देखो फटोर जो बैकग्राउंड बैकग्राउंड ब्लार करा जाए जो अने डी एस एल आर दिए छवि तुली तक क्योंकि पीछे बैकग्राउंड ब्लार थे ब्लार बोलते हल्का घोला घोला थे ठीक है तो भावे अपनी फटोशप दिए इजिली करते हैं से विषय शुरू से देखो तो प्रथम लेयार फटोर जो लेयार डुप्लीकेट लेयार तैर कर क्लिक कर डुप्लीकेट लेयार ठीक है डुप्लीकेट लेयार तैर कर लीक है ताड़ा अपनी इच्छा कर लेयार आयार सिलेक्शन थका अवस्था अपनी कीबोर्ड थे कंट्रोल जे दें देखते नतून लेयार तैरि ठीक है ये इमेज टाइम एक ही थकटा इमेज लेयार तैरि हूबहु ठीक है तो इमेज तैरि कर निल करार क्ज करब टे प्रब्लेम थे तो हल्का पतला को देखान सिलेक्शन तैरि खुबी फार्सलि सिलेक्शन कर लाइन देखते पे तो जैक अपना एक सिलेक्शन तैरि ठीक है तो सिलेक्शन इजिली क्या अपना सबाई करब एरक सिलेक्शन जो अपना पूरा इमेज टाइम सिलेक्ट कर बैकग्राउंड आलदा सिलेक्ट करारे अपना ये चले आसबेंटने लेखा सिलेक्शन ठीक है सिलेक्शन थे जो अपनी इनभार्स क्लिक करें देखते हैं 
শুধু সিলেকশনটা আপনার ইমেজের ভিতরে চলে আসবে ঠিক আছে তো ইমেজের ভিতরের কাজটা আমরা একটু পরে করব আমরা এখন আবার ইনভার্সে দেব ইনভার্সে দিলে আমরা এবার পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড সহ আমাদের সিলেকশনটা তৈরি হয়ে গেল ঠিক আছে এবার আমরা আমাদের পিছের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে সেটাকে হালকা ব্লার করব ব্লার করার জন্য আমরা এখানে ফিল্টারে চলে আসবো ফিল্টারে আসার পরে দেখেন এখানে ব্লার অপশন আছে ব্লারে এসে এখান থেকে গ্লোসারিন ব্লার এটা সিলেক্ট করব এখানে অনেক বেশি ব্লার হয়ে গেছে ঠিক আছে এখান থেকে আপনি একটু কমিয়ে বাড়িয়ে নেবেন আপনার যতটুকু প্রয়োজন হয় আপনি আপনার ছবির সাথে সমঞ্জস্য রেখে আপনি একটু মিলিয়ে নেবেন দেখেন আমি যেভাবে রাখলাম হালকা এটা একটু মানানসই মনে হচ্ছে আমার জন্য তো দেখুন এটাকে আমি এবার ওকে করে দিচ্ছি ওকে দেওয়ার পরে এবার আমরা আবার আগের জায়গায় চলে যাব সিলেকশনে সিলেকশন আসার পরে ইনভার্স ইনভার্সে আসলে দেখেন আমাদের শুধুমাত্র ইমেজটা এখন সিলেকশন অবস্থায় আছে ঠিক আছে তো এবার ইমেজটাকে আমরা আর একটু লাইট বা একটু সুন্দর করব কালার কালেকশনের কাজটা এখন আমরা করব ইমেজের যেহেতু ব্লারের কাজটা হয়ে গেছে একদম সিম্পল ব্লার করা আমাদের হয়ে গেছে এবার আমরা এই যে এখানে চলে আসবো ইমেজ ইমেজ থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে দেখেন এইখানে আপনি কালার কিছু অপশন পাবেন কালার ব্যালেন্স তো এখানে কালার ব্যালেন্স আমরা চলে আসি এখান থেকে একটু আপনি বাড়াবেন বাড়িয়ে কমিয়ে আপনি কালারটাকে একটু ঠিক করবেন ঠিক যতটুকু আপনার প্রয়োজন আপনি যতটুকু করতে পারেন তো আমি সিম্পলি হালকা একটা কালার কালেকশনটা এখান থেকে করে নিলাম তারপরে আবার আমরা একই জায়গায় চলে যাব এই যে আবার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার এইখানে আসার পরে আমরা এখান থেকে ব্রাইটনেস অ্যান্ড কন্টেস্ট এখান থেকে আসার পর আমরা একটু ব্রাইটনেস একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি ইমেজের একটু হালকা ব্রাইটনেসটা একটু বাড়িয়ে দিলাম তারপরে এখান থেকে কন্টাস্টটা একটু বাড়িয়ে দেবো তাহলে কালারফুল কালারফুল মনে হবে ঠিক আছে তো এটা একটু বাড়িয়ে দিলাম দেওয়ার পরে এবার আমরা কি করব আবার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে চলে যাব যাওয়ার পরে এখান থেকে দেখেন লেখা আছে সিলেক্টিভ কালার সিলেক্টিভ কালারে দিব তো সিলেক্টিভ কালারের কাজ হলো এখান থেকে আপনি যেই কালারটা সিলেক্ট করবেন সেই কালারটার আপনি একটা ম্যানেজ করতে পারবেন মানে কম বেশি করতে পারবেন তো ধরুন আমরা এখান থেকে ব্ল্যাকটা সিলেক্ট করছি কারণ আমাদের চুলের কালারটা আছে ব্ল্যাক এবং কোটের কালারটা ব্ল্যাক আছে আমরা ব্ল্যাক কালারটাকে একটু একটু ডিফ করতে যাচ্ছি ঠিক আছে সেজন্য আমরা যেখান থেকে ব্ল্যাক সিলেক্ট করলাম ব্ল্যাক এর কাজ করবো এখান থেকে ব্ল্যাকটা একটু বাড়িয়ে দেব খেয়াল করলে দেখতে পারবেন চুলের যে কালারটা কিন্তু আর একটু বেশি ব্লার হয়ে গেছে আমি যদি এখান থেকে প্রিভিউটা উঠিয়ে দিই এখানে হালকা একটু অনেক সাদা সাদা একটা ভাব যদি আমি এখানে ব্লারে এখানে প্রিভিউতে ক্লিক করি দেখেন অনেকটা একটু কালো কালো একটা চলে এসেছে ঠিক আছে তো এবার এখান থেকে আমরা এটাকে ওকে করে দিলাম তারপরে আমরা আবার যাবো অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে এখান থেকে আসার পরে দেখেন এইখানে একটা অপশন পাবেন শ্যাডো হাইলাইটস এখানে আপনি একটা ক্লিক করলে আপনার এই ইমেজ যত শ্যাডো আছে আমরা অনেক সময় ছবি তোলার সময় আমাদের মুখের উপরে বা শরীরের উপরে যখন সূর্যের আলো পরে উল্টা দিক থেকে তখন অনেক শ্যাডো পরে বা ছায়া পরে তো সেইটাকে রিমুভ করার জন্য এখান থেকে দেখেন শ্যাডো হাইলাইটস এখানে ক্লিক করে দেন দেখেন অনেকটাই যে ইমেজটা দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে গেছে আমি যদি এখানে প্রিভিউটা উঠিয়ে দিই দেখেন এখন কিন্তু একটু কালো আছে ব্ল্যাক যদি আমি প্রিভিউতে ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন যে ইমেজটা কিন্তু অনেকটা শ্যাডো ভাবটা চলে গেছে ঠিক আছে এখন সিম্পল একবারে হয়ে গেছে তো এখান থেকে আপনি কিন্তু এখান থেকে আরো কমে এবারে নিতে পারেন ঠিক আছে কতটুকু আপনার প্রয়োজন কতটুকু এখান থেকে আপনি অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এখানে দেখেন লেখা আছে শ্যাডো নিচে অ্যামাউন্ট আছে আমি এখানে পঁচিশ রাখলাম ঠিক আছে পঁচিশ দিয়ে ওকে করে দিচ্ছি তো ওইটা হলো আমাদের সিলেকশনের কাজ শেষ এবার আমরা কন্ট্রোল ডি দিলাম কন্ট্রোল ডি দিয়ে সিলেকশনটাকে আনসিলেক্ট করে দেবো এই যে আনসিলেক্ট হয়ে গেল এখন দেখুন আপনার ইমেজটা কত সুন্দর হয়েছে যদি আমি এখান থেকে যে লেয়ার আছে লেয়ারে এখন যে লেয়ারটা কাজ করলাম সেই লেয়ারটা যদি এখান থেকে প্রিভিউ দেওয়া অফ করে দিই দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আমাদের আগের ইমেজ ছিল ঠিক আছে আগে কাজ করার আগে নর্মাল ইমেজ এবং কি কাজ করার পরে আমাদের ইমেজটা এরকম হয়ে গেল দেখেন এখন কিন্তু একটা মনে হচ্ছে যে ডিএসএলআর যে তোলা হয়েছে বা একটা প্রফেশনাল একটা রূপ ভাব চলে এসেছে ঠিক আছে তো এটা হলো ব্লারের কাজ আর কালার কালেকশনের কাজটা বুঝতে পেরেছেন তো এবার ধরুন আপনি যদি চান যে আপনার এই ইমেজের যে ড্রেসটা আছে ড্রেসটার কালারটা হালকা একটু চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন ঠিক আছে তো সেজন্য আবার এখানে চলে আসবেন অপশন অপশন থেকে যে এখানে এই অপশনটা নেবেন নেওয়ার পর এখান থেকে দেখেন একটু কালার কালেকশনটা আপনাকে একটু কেয়ারফুল করতে হবে কারণ এখান থেকে আপনি যখন চেঞ্জ করবেন আপনার ফেসের কালার এখন চেঞ্জ হয়ে যাবে তো সেই অনুযায়ী আপনাকে একটু সিম্পলি আসতে একটু বুঝে করতে হবে দেখেন এই দেখেন আমাদের কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন আমাদের এখন কোটের কালারটা কিন্তু অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে আগে কিন্তু ব্ল্যাক ছিল ব্ল্যাকের থেকে একটা এখন নীল নীল ভাব চলে আসছে নীল সবুজ সবুজ চলে আসছে ঠিক আছে তো তারপরে এখান থেকে আর একটু আমরা সিলেকশনটা করে নিচ্ছি
কিছু অপশন আছে এখান থেকে যদি আপনি অটো কনটেস্ট দেন তাহলে এখান থেকে অটোমেটিক্যালি দেখেন কালারটা কিন্তু একটা কনটেস্ট হয়ে গেছে আপনার কোনো কিছু করা লাগে না আগে যেমন আমরা এখান থেকে ব্রাইটনেস থেকে এখান থেকে কালার কমিয়ে বেড়েছিলাম এখানে যদি অটো কালার আসে যদি অটো কালার দেন এই দেখেন অটোমেটিক্যালি একটা কালার চলে আসবে ভিডিওর ইমেজের উপর একটা কালার চলে আসবে তাহলে আপনার এখান থেকে ঠিক করতে হবে যদি আপনি অটোমেটিক এগুলো ইউজ করতে চান সেগুলো অটো ইউজ করতে পারেন তো এটা হলো ইমেজের কাজগুলো ছিল নরমালি তো আর যদি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করতে চান দেখেন এখানে একটা অপশনই আছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এটা ক্লিক করলে দেখেন অটোমেটিক্যালি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে যাবে তারপরে যদি আপনার মনে হয় এটা বেশি ব্ল্যাক হয়েছে বা বেশি হোয়াইট হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে আপনি কালার কমিয়ে বাড়িয়ে কিন্তু এটাকে আরো একটু ঠিকঠাক করতে পারেন ঠিক আছে যেহেতু আমি এটাকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করব না সেই জন্য এটা কেটে দিচ্ছি ঠিক আছে এখান থেকে হলো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এর অপশন আপনি পেয়ে যাবেন তারপরে এখান থেকে আরো কিছু ফটো ফিল্টার আছে তো এই ফিল্টারের কাজটা আমি এখন আপনাদের কিছু দেখাচ্ছি এখানে দেখেন এটা হলো ওয়ার্ম কালার আপনারা জানেন যে কালার সাধারণত দুই প্রকার হয়ে থাকে একটা হলো কোল্ড কালার একটা হলো ওয়ার্ম কালার ঠিক আছে যারা এডিটিং কাজ করেন বা যারা ফটোশপে কাজ করেন তারা আর যাদেরকে যাদের কালার সম্পর্কে ধারণা আছে তাদের তারা কিন্তু সবাই ভালোভাবে জানেন যে কালার সাধারণত দুই প্রকার একটা ওয়ার্ম কালার একটা কোল্ড কালার যারা আমরা কাজ করি ফটোশপে তো দেখেন এখানে ওয়ার্ম কালারটা সিলেক্ট করা আছে তো যদি আমি এখান থেকে এই যে কোল্ড কালার আছে কোল্ড কালার যদি দিয়ে আসি পার্সেন্ট দেখেন এটা কিন্তু একটু নীল নীল ভাব চলে এসেছে ঠিক আছে আর একটু সুন্দর এবং কিন্তু ইমেজটা আরো কালারফুল হয়ে উঠলো ঠিক আছে তো এইভাবে কিন্তু আপনি ইমেজটাকে খুব সুন্দর একটি রূপ দিতে পারেন খুব সহজেই এটা হলো আমাদের মোটামুটি বেসিক কাজ তারপরে এখান থেকে আরো কিছু কাজ আছে যেগুলো আপনারা নিজেরা যদি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন আর এখানে এই যেগুলো কাজগুলো আছে এখানে তেমন বেশি কাজে লাগবে না আমরা আজকে যে কাজগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এগুলো আপনার সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে তারপর এখানে রিপ্লেসমেন্ট কালার আছে এখান থেকে আপনি আপনার কালারটাকে রিপ্লেস করতে পারেন যে কোন কালারটা আপনি এখানে নষ্ট হয়ে গেলে কোন কালারটা সেটা আপনি রিপ্লেসমেন্ট করতে পারবেন এই অপশন থেকে ঠিক আছে এখানে দেখেন আপনার অপশনটা দেখাচ্ছে তো এখান থেকে সিলেকশন করে রিপ্লেস করতে পারবেন যাই হোক আমাদের যেহেতু ইমেজটা পুরো ভালো বা একটা ক্লিয়ার ইমেজ সে জন্য রিপ্লেস করলে অতটা কোনো কিছু বোঝা যাবে না যদি একটি নষ্ট ইমেজ হয় তখন আপনি এখান থেকে রিপ্লেস করলে বুঝতে পারবেন যাই হোক আজকে টিউটোরিয়ালটা খুব বেশি বড় করব না এই সাধারণ একটি বা ছোট একটি ধারণা দিলাম আপনাকে ইমেজ সম্পর্কে তো এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আর এই টিউটোরিয়ালটা আশা করি কেমন হয়েছে সবাই জানাবেন তো খুবই সিম্পল একটি টিউটোরিয়াল ছিল কালার কারেকশন এবং ইমেজের ব্যাপারে তো সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এই বলে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ